洪敬迪。我今天来今天来宾，第一位是陈慧文，慧文你好。大家好。刘玉红，刘大哥你好。大家好。陈富雄，陈大佬你好。大家轻松。郑春奇，郑大哥你好。大家好。吴忠信，胡大哥你好。大家好。今天呢，有关于扁家洗钱案的开庭哦，最重要的洗钱的部分呢、啊，今天下午开庭。原本早上呢，陈水扁也是洗钱的准备程序庭，他的律师呢说这个阅卷不及哦，所以改到过年后的二月二十四号。但是有关于陈志忠、黄瑞静还有吴景茂以及这个吴淑珍的好友蔡美丽的部分，准备程序庭还是在下午两点半会开庭。陈志忠、黄瑞静之前一直表示要协商哦。但是不认罪，今天在庭上会不会再度的提出相关的要求？我们立刻先连线到台北地方法院来看，今天哦，法院包括检察官这边的准备状况，请记者吴佳慧来告诉我们。好的，今天是扁家四大弊案第三天的开庭，那么也是最受国人瞩目这个洗钱案的第一天的来开庭哦。那么今天呢，传唤总共有四名被告，那么包括了陈志忠、黄瑞静、吴景茂，还有蔡美丽。那么不过呢，之前呢、哦，蔡明哲来出庭的时候呢，是对记者表示说，蔡姐姐蔡美丽的身体状况非常的不好，到现在呢，几乎是已经没有行为能力了，今天很可能不会来出庭。那么据我们最新的了解呢，蔡美丽她本本人呢也透过了律师，已经具状向台北地院的法官表示说，他的身体的确是不佳。不过呢，到目前为止都还没有任何请假的动作。也就是说，今天传唤的四个被告，到目前为止并没有任何人递请假状给台北地院的法官。那么只有蔡美丽呢，她是递了一个呃具状了，来到这个台北地方法院这边，老师表示他的身体不佳。那至于呢是有没有准请假呢，可能还要看今天当庭的。的这个决议哦，来而定哦。那么今天的庭讯呢，是下午两点半的时候来召开。那么将要针对这个洗钱案的部分哦，首先就会来询问这四名被告认不认罪。那么不过呢，之前是一再的传出哦，陈志忠夫妇呢，他们曾经是向特征组来表示说要认罪协商这样子一个想法哦。那么因此呢，今天呢、哦，公诉的检察官呢，在庭上呢，很可能就会来直接来询问陈志忠跟黄瑞静这个部分呢，是。不是有没有要来认罪协商？那么另外呢，吴景茂哦，在这个呃起诉之后哦，也再三的表示呢，他实在是相当的抱歉，那么也愿意呢把所有的实情呢全部都来拖出。那么今天吴景茂的部分呢，在庭上又会讲些什么？我们待会两点半的时候也会随时来为您掌握。那么以上目前是台北地方法院最新情况，将时间交还给棚内主播。好的，我们看到呢，在稍后两点半左右，几名被告应该就会来到台北地方法院开庭。而今天要开庭的四个人，陈志忠、黄瑞静、跟吴景茂，还有蔡美丽哦。蔡美丽是已经地状哦，说这个身体状况不佳。至于呢，合议庭准不准假，等一下在法庭上面才会宣布。而陈志忠、黄瑞静跟吴景茂之前都传出要跟特侦组的检察官认罪协商。到底有没有这回事？相关的这个协商的进展如何？我们听一下陈云南的说法。对吴警茂的部分呢、哦，他是不是已经有地那个地状要来认罪协商？我没有收到这样的公文啊，认罪协商现在已经起诉，应该向法院提出啊。嗯，那他的律是不是有地状来跟我们这边做一些协商？没有，没有。陈陈志忠跟黄瑞金，他曾经两度委托律师来递状，跟我们这边表达一些他们愿意配合调查的一些这样的意愿，有这个协商的意味。那我们这边在今天会怎么处理？我们有依有依法处理啊，那侦查内容不便说明。那目前有没有结论呢？呃，就是就是我们听取。他的意见，看他争议如何。好的，我们看到呢，陈云南哦，对于这个吴景茂跟陈俊英是不是有地状要认罪协商的说法，是说已经起诉了，要认罪协商，应该在法庭上面讲，不是到特侦组、哦。不过对于陈志忠的认罪协商哦，倒是收到了两次。那至于要怎么处理，依法处理在程序中哦。陈志忠也已经起诉了，为什么陈志忠的这个认罪协商就可以送到特侦组？那吴景茂跟陈俊英就不管，你就去法院再讲。陈云南讲错了，嗯，陈云南讲错了。啊，陈云南讲错了，讲错了，他不一致，他讲错了，认罪协商哈、哦，他也有讲错的时候，认罪协商要先跟检察官讲讲好，而且在诉讼外，不能在诉讼，不能在法庭上面，对，讲好以后，然后再呈报给法院。三方都要参加，但是不是在诉讼，不是在法庭诉讼程序进行中、嗯，但是是起诉之后，在审判中的过这个这个期间里面
。所以这个吴景茂跟陈军如果要认罪协商的话，他的对象也是起诉他的特侦组检察官，跟检察官说我们想要认罪协商，那这边谈一谈之后再到法庭上面。对，合议有合议了，大家达成一致的合议。嗯你也同意，我也同意，条件合了，再再去找法官，呈报法院，法院再看说这个认罪协商有没有符合公平正义的话就准，不符合就不准。不过我们看今天的这个庭上哦，这个法官呢，蔡守训法官还是要问陈志忠、黄瑞进跟吴景茂、蔡美丽四个人，你们认不认罪哦？这四个人。会有什么样子的答案？昨天呢，马永成跟林德训是属于不认罪。前一天的李建木跟蔡明哲是认罪哦。慧文，你觉得今天这四个人会怎么样子的表现？主持人，你们的标题是说只协商不认罪？问号哈、哦，如果可以只协商不认罪的话，那认罪协商这个制度就可以废了哦。没有什么只协商不认罪，或者只认罪不协商，没有这种事情。所以它的争议如何？我们要探求啊。哎，对，这呃。认罪协商或是协商认罪，这两个一定要同时加起来，同时存在。嗯、那你你怕说很像在认罪哈，然后讲说好吧，那我我先协商谈一谈，再决定要不要认罪也可以，不是说不行哈。那你刚刚讲这个争议哈、嗯，这个是陈云南，陈云南不止讲一次，他很喜欢知道，很想知道陈志忠的争议是什么。对，当这两个字，我我是我是做比较广泛的解读了哈。这两个意思就是说，我们在一起攻击那个攻击，因为你也老背，跟你老母哈弄攻没有犯罪啊。那你你现在突然说要协商，那那让陈云南也陷入天人交战說，说你们是不是父子要翻脸了、啊？就这么简单嘛？他也不想介入人家的家庭关系。对你二一你二一八五从头到尾都否认犯罪，说是政治现金，你妈妈也说是政治现金，然后你跟你老婆说、哦、我们要认罪协商，那你的争议是什么？我我我来研研判这个咸康利的争议是什么？就是拖延诉讼嘛，嗯，弄烟雾弹嘛。刚易洪兄提到说什么有没有符合公平正义哈？当然是没有符合公平正义。如果他们他版本还没出来，你怎么知道没有符合公平正义？对，这个这个不用看他的版本哈，我们看他的饭后态度就好。第一个哈，钱有没有回来？没有回来。瑞士的钱有没有回来？瑞士的钱哦，不止海角七亿哦，包括后来从国泰世华搬出来洗到海外的五点七，按那高铁的才贵一个。美国、日本不要算，我说瑞士那边就是几亿的哈。这个钱呐、啊，如果照国民党委员蔡政元讲说，他有请律师啊。要求要解冻啊，嗯，解冻是什么意思？他想解冻之后会回来啊，最好是这样子啦，我是不相信的。还有什么解冻？对对，他的饭后态度是什么？大家记得吗？在宝来欢迎广场，朱朝亮检察官啊，跑到宝呃去就训哦，就训钱康利说哈，阿弟莫需要签起来，叫一签英文版的授权书一百签。记名笔录呢？拿到瑞士，结果我们我们特侦组的笔录被打枪，说这个不是判决，这是笔录。他认为没有证据，大家都还记得吗？所以，从他的饭后态度，还有他的钱没有汇回来的这个状况来讲的话，我我我真的觉得说这个认罪协商哈，当然这是法官的职权啊，我真的拜托法官说，这个没有谈认罪协商的必要。不要忘了，特侦组最对钱康利是从重。嗯，那从中还协商什么？不用不用协商了。他要协商，我们也不我们也不接受这个钱哦、喔。我我们要让陈志忠、钱康利哈、喔，看得到花不到，就是要有罪就对。那你觉得他今天在法庭上面也是会不认罪？不，他他认罪，他认罪，问题是认罪协，他可以讲认罪，认罪跟认罪协商不一样。他可以在法庭上面讲认罪，然后事后再去跟检察官做认罪谈协商。对，但是他一定要法庭上先认罪，才有可能去跟检察官谈认罪协商啊。你你说他一开始讲不认罪，对对对。他也不用，因为你认罪协商是是跟检察官谈嘛，不是跟法庭。法庭的认罪是法庭的认罪，就法庭的认罪跟跟检察官的认罪是不一样的认罪。检察官那个是协商程序啊，所以你是要先协商后再认罪，还是先认罪再协商？就刚慧文讲的都可以，但是一定要两者相加，要有认罪有协商，达成合一之后，再把这个呈报法院。我的意思是说，如果他在法庭上面是不认罪的话，那他的争议对特侦组来讲，我在跟你一起出庭啊，我在法庭上面听到你说不认罪啊，在辩论中也直接都来，可以，我都来得及，他可以一直改，对不对？我不认罪，但是我现在讲不认罪，我下一次可以认罪，又跑来一个检察官，我们来认来认罪协商也可以。嗯，陈长你怎么看这个陈志光、黄瑞锦今天在法庭上面会不会认罪？我觉得昨天马永成的案子哈，比前天的有看头。那今天陈志忠、黄瑞进的案子比马永成更有看头，哦，因为我觉得基本上哈，他跟马永成是一样的，是是是，不想哈，不想关了，不想被关了，不想认罪，但是他私底下又两度以上要去认罪协商，所以这个基本上是矛盾的，哦，那矛盾，那他我我我认为了，他今天不会认罪，哦，或者说跟跟另外一个说这个不能接受。跟林德训讲的一样，不能接受一样，因为他不能认罪。我觉得他一认罪哈。
他爸爸跟妈妈就认罪了嘛，就说这个是他晓得这个钱是非法的，所以他绝对在他爸爸妈妈退让之前，他没办法认罪。所以我觉得今天呢，他不管搬多少理由，都不会认罪。嗯嗯，那吴景茂会不会认罪？吴景茂认罪，吴景茂会认罪。你看，虽然昨天吴淑珍说要出庭帮吴景茂洗刷冤屈，那那没有，那是在没有用，那那在修补一下大家社会对他们兄妹感情破裂的恶劣观感，那是想办法修补一下。你看吴景茂跟他太太的的讲话啦，脸部的表情啦，他们一定很干脆、很简短的认罪。嗯，所以今天的四个，假设蔡美丽也出庭的话，今天四个被告呢分成两组，陈志忠跟黄瑞静不认罪，吴景茂跟蔡美丽是认罪。对的吗？这两个不晓得、啊。昨天那那那两个就翻供了哈、啊。其实我比较有兴趣的是说，那陈玉兰每次都探求他们的服务的争议是什么东西，搞不清楚。那现在我还是没有看到陈夫陈志忠夫妇出来讲说，哎、欸，我们从来没有要去协商哦、喔。你应该出来否认。他的律师林志豪都已经出来承认。对，啊，如果说你不否认，就表示有嘛。有的话，我就觉得说，那他这个就是陈信宇今天写那个文章，我就看不太懂了。不好意思，讲的说他爸爸什么都是正义，就是啊。如果说你你的家人有人要去认罪协商，把弄得一副你家人都没有犯罪一样，或者打开做天就丢了。所以我是觉得说，至少老百姓先简单，正这个是非到底是怎么样，然后才问说你到了法庭上到底会怎么判？我们连是非这一关都没有过啊。他们这家子很奇怪啊，你到最起来说你跟我请受，啊你老公无问无还追啊，大条碎条跟我请受啊，被顶瓜追，不行。他忽然间一面，包括陈水扁出那个书，讲了说别人都有错，他都没错，他也不都是正义凛然。我对这个东西啊，就脑筋就会打结，我连进入法律程序都很困难。你的公益都莫在知啊，哎，怎么忽然间个变起头？我这块呢哦，背起就来看这个，看大概做多少料的。你看他说认，他可能就是说我认点罪，认洗钱罪啊，税条零啊，啊那个钱。建国基金呢、啊？我洗建国基金，我可能法律上有问题，我道德上没问题啊。啊，如果这一种的话，那那就看特征组要不要接受。我觉得特征组大概很难接受这一种。那这个是对他们家最有利的啊。那这种认罪协商跟我们老百姓有什么关系？万一干嘛工一讲一出庭，你既然前面那么多的私下操作都弄不出一些真相出来，对整个案情没有帮助，那就法庭见真章嘛。至于说他们认不认罪，我们等着看啊。你不认罪，你要拿出一点，你要面对检察官的本事嘛。我们现在其实焦点都放在这些什么陈志忠夫这些被告身上，我们没有放在这些检察官身上。你讲对价，我们家干不着光盖瞎，提出这些这些我们家出来啊。百姓要看到攻击的这一方，站在人民这一方的这个检察官，到底有什么强而有力的证据，让这些罪犯能够伏法，指挥办案。不过今天是一个准备程序庭啦，所以可能这个攻防大家看不到，就是检察官怎么样子跟这个被告攻防。不过他不认罪呢，理论上他必须讲他不认罪的理由，跟马永成一样，声明稿拿起来念了四十分钟，我为什么不认罪？那林德训也念了十五分钟啊，我为什么不认罪？陈志忠今天不认罪，也要有一个不认罪的这个说法。至于他的说法会是什么，等一下法庭上面可以看到。我们来看呢，已经有部分的被告来到了台北地方法院，我们先连线给记者吴佳慧。你的奉命行事。好的。刚刚呢，现在时间已经是下午的两点多了。不过现在呢，我们刚刚已经看到了吴景茂，还有这个陈志忠、黄瑞金的律师林志豪呢，都先后的来到了法院哦。不过到目前为止呢，是还没有看到这个陈志忠和黄瑞金夫妇的一个这个呃，还没有来到现场哦。那么不过呢，另外今天总共传了四个人，包括陈志忠、黄瑞金、吴景茂，还有一位是蔡美丽。但是呢，蔡美丽之前哦，是已经由他的律师呢去。状而向法台北地方法院呢表示他的身体状况非常的不好，所以呢他今天很可能是没有办法来出庭的一个状况哦。那么由于之前呢蔡明哲来开庭的时候哦，他也之后呢接受媒体的访问表示哦，姐姐蔡美丽现在的身体状况哦几乎是已经没有行为能力了。那么今天的庭呢很可能没有办法来开。那么蔡美丽的律师呢也已经具状给台北地方法院表示身体状况真的很不好。那么不过呢另外呢这个陈。志忠跟黄瑞静夫妇的这个部分哦，之前一直传出他们想要来认罪协商哦，所以今天呢，在这个部分呢，会不会检方在开庭的时候会不会直接来询问他们要来认罪协商的这个部分呢，也是值得来观察。那么另外呢，刚刚吴景茂，也就是吴淑珍的哥哥吴景茂呢，刚刚步入法庭的时候哦，面对记者的问题哦，也是没有任何的回应，立刻是快步的走上了第七法庭里面哦。那么而这个陈志忠、黄瑞静夫妇的律律师林
志豪呢，刚刚来到现场的时候呢，是也没有任何的回应，对于是不是有要认罪协商，也没有任何的回应，是赶快进入地心法庭。那么现在呢，就在等待这个呃陈志忠和黄瑞静的到来，有任何最新情况会立刻连线报道，先将时间交还彭内主播。好的，我们看到呢，在台北地方法院呢、哦，这个包括了吴景茂呢，是已经从台南坐着高铁来到台北，而另外陈志忠的律师林志豪呢，是也已经到庭哦。接下来包括陈志忠、黄瑞静，今天都会出庭。那蔡美丽的律师呢，是已经递状，身体不佳的理由，希望能够请假。蔡守训法官会不会准假？等一下呢，庭上会宣布哦。胡大哥，你怎么看今天这个陈志忠跟黄瑞静在法庭上面认不认罪？昨天我在这个节目高度推崇，要强调高度哈，推崇辉文兄的建议哈，卓才卓才卓才，对，就是蔡守训法官应该当庭收押陈志忠，如果陈志忠不认罪的话，今天突然一个效果哈，铜山西奔，洛中东应啊，洛阳城外那个铜山啊，就台台北铜山街的铜山啊，垮了，因为他铜做的。所以洛城里面的洛庄啊，咚咚咚都响了哈。今天那个李英豪啊，就当庭收押王念伦了哈。我们讲这 A、B 有效果哈。都是台北，都是本院。英豪法官英明哈，在讲英明英影，今天捧两个人哈，这样就对了嘛。公权力是不容侵犯的，公权力要落实人民的正义哈。我觉得哈，装傻比硬凹可恶了。昨天马永成、林德训不认罪叫装傻，也叫硬凹。陈志忠今天保证装傻、装无辜、哈、装天真、哈，把太太推到前面来。我觉得他们两代都把老老婆推前面了哈。你觉得陈志忠会把黄瑞静推出来？昨天晚上接受某电视台专访，就把老婆老婆推前面。台湾波即波波哈，太太出出台几张，太太都都会讨钱的。太太靠仔靠后啊。一个是有轮，一个是一又推墙推推推背背面而已哈。态度，我是希望大家用态度来检验他们。问题不在大小，关键在于态度。昨天马永成那种狡诈。林德训的愚蠢，言辞批判绝对不要客气。但对李建木、对蔡明哲，我们就就肯定你嘛，用态度来决定哈。当庭收押陈志忠，这样再孙了、啊。特侦组，请你申请羁押，如果二次经改有突破的话，啊，另案生押。如果二次经改的话，保证啊，吴淑珍。保证准时出庭，九点半坐在那里，或下午两点半坐在就坐在那里，都准备好了。就是办办案嘛，就是你要不要做？华理情嘛，还有一个通气黄黄燕，不要再演戏，不要再鬼扯了。通气黄黄燕，一切照法律程序来。就说法律，我们是把法律借给这些检察官、法官了。你们不用，那你们拿薪水做什么？你对不起你的职务。就说，我知道我们在面前做这种事。我们做求评或做旁观者，要有套标准，用态度来判断这些人。如果态度好，我们当然在道德上、伦理上会给他们说，哎、欸，可以给他们一种改善空间。但法律还是要面对的，法律是不不是我们任何人讲，这叫我来。我希望这样做。问题是，如果陈志忠继续装傻、装天真，把老婆推到前面来的话，那么法律为什么不伸张呢？不落实呢？我请教检察官、法官。刚才这个胡大哥是提到，今天早上哦，李英豪这个法官呢是当庭又收押了王令玲哦，他三点五亿交保，在外头八个月之后又再度的被收押，这个这么大动作的收押，会影响到今天下午蔡守训法官的作为吗？当当然不会影响啊，那那不,不同不同的庭啊哈。但是我刚为什么说嫌抗力他是拖延输送烟雾弹哦？我们去检验他的时间点哦，其实很清楚哈、哦，古尼哈，去年十二月八号，呃，十二月十八号。特侦组第一次看到这个，这个时候案子还在周占春手上的时候，消息传出来，李那个林志豪律师啊，把他们递状到特侦组说，哎、欸，我正在协商几点，哎、欸，十二月十八一个多月以前了哈，到了十二月三十号，换了法官哦，那时候换来病案了，有蔡守训第一次移审，要押二一八五的时候哈，哎、欸，又递状了，这一次第一次的准备程序庭，又说要认罪，又可能要认罪协商，我请问大家这几个时间点可不可以？我看来吼都很可疑，好，你也讲啊，我我不救老贝啊，我老贝这能够可能这种修啊，其中吼，我认为这在买买保险呐，好，希望如果对陈瑞不利的时候丢出来，结果后来大家还记得吗？林哲惠检察官，好，在这个一一审庭的时候讲出来说，哦，你怎么认罪协商啊？这是非常明显的矛盾，可他做得出来哈。那今天啊，有没有可能刚刚主持主持人说在开庭的时候讲说，哎，我认罪啊，啊，不要压我，慢慢谈啊，不要忘了哈。陈志忠是台大法律系毕业的，好，还有两个美国的硕士都念法律的
，他对法律熟不熟？熟得不得了啊！而且最近都在钻研六法全书，哎，都绝对倒背如流哈。那我我刚刚为什么极力的反对给他认罪协商？观众朋友，我很简单哈，如果哈，如果我们只看到瑞士的七亿跟那个五点七亿是几亿哈，然后跟就跟他认罪协商的话哦，将来啊，我们之前在节目中也讨论过。可能三十二岁、三十三岁的时候，陈志忠哈就是亿万富翁了，而且已经光完了，五尊就学生了、啊，搞不好去马路上扫地扫一扫就变亿万富翁了。这个全国人民有办法接受吗？我没办法接受啊，所以不准认罪协商，而且要照特征组原来的起诉哈，从重量刑啊。好，我们现在来接一下观众的电话。